ना जो आप लोग ऑपोजिशन सब मिलके जो बोल रहा है नौ साल हो गया मोदी जी यहाँ पे आए है ना हाँ जी। इतना डर क्यों सबको इतना डर क्यों है मोदी जी से कम से कम कुछ टाइम तो दीजिए ना पचहत्तर साल हो गया हमारा इसका अंदर नौ साल ही हुआ ना मोदी जी का हाँ हाँ। बाकी साल तो आप लोग का ही था ना तो कम से कम थोड़ा तो टाइम दीजिए देखिए क्या कर सकता है देखिए क्या कर सकते हैं और जो आम आदमी पार्टी का आदमी को एक बात बोलूंगा हाँ। वो लोग बोल, बोलते थे इतना दिन सफा है सबसे सफा है सबसे साफ सब है साफ है अभी तेईस तारीख का जो मीटिंग गया वहाँ पे तो सब इतना दिन जिसको गाली देते थे उसका सब कैसे बैठ लिया आप ये बोलिए बैठना नहीं चाहिए था अगर आप सफा है तो बैठना नहीं चाहिए था अगर आप साफ है तो बैठना नहीं चाहिए था फिर आप क्यों बैठे हैं मैं आता हूं पहले जवाब दीजिए मैं फिर से कहता हूं प्रतीक भाई कि आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है लोकतंत्र खतरे में इसलिए है इसलिए है कि जिस तरीके पे ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं जिनको पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी चुनाव पहले लॉन्च कर दी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और उन्हीं उसी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में लाकर के उप मुख्यमंत्री बनाती है ये सीधा सीधा जनता का अपमान है महाराष्ट्र के तेरह करोड़ लोगों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने मैं अभिषेक जी को अगर मुझसे कोई पूछे कि सौ में कितने नंबर बिल्कुल नहीं सौ में पूरे सौ पूरे सौ में सौ पूछो क्यों सौ में सौ इसलिए कि बड़ा कठिन सवाल था आपका और इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं है देना लेकिन अभिषेक आपको सौ में सौ है नंबर और आप ये बताइए ताली ताली मरा के क्यों हंस रही थी आप बताइए मैं इसलिए हंस रही थी कि ये वो पार्टी है कि जिन्होंने कट्टर ईमानदारी को इसी को कैंपेन किया इसी के बिना पर इन्होंने कहा कि हमें तो सत्ता का लालच नहीं है अभी अभी अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले पहले आपके भ्रष्टाचारों की पोल खुल जाए उसके बाद दूसरों की बात कीजिएगा पहले आप अपनी बात कीजिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर से कोर्ट ने खारिज की है इनकी पार्टी के नेता जेल में पड़े हुए कट्टर ईमानदार को आधार बनाकर कहते हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं है भाग मारे साहब कांग्रेस भाग मारे साहब कांग्रेस आता हूँ देखिए एक बात आप सभी लोगों ने याद रखनी चाहिए राजनीति में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग आ जा सकते हैं लेकिन अपने दम के ऊपर अपने मत के ऊपर ना कि उनके गले में फंदा डाल के अरे अजीत पवार जी कितने बार के विधायक हैं मैं बोल रहा हूँ मेरी बड़े नेता है महाराष्ट्र मेरी, मेरी बात सुनिए हाँ। ये जितने भी लोग ने महाराष्ट्र में शपथ ली है सबके ऊपर ईडी के केसेस है मैं एक सवाल पूछता हूँ मैं एक एक मिनट मैं एक सवाल सबको पूछता हूँ पूरे देश के अंदर नौ साल में सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल के लोग भ्रष्टाचारी है और ईडी उनके पीछे है भाजप में एक भी नहीं है सब दूध के धुले हैं इस जवाब इस इस सवाल का जवाब दो और दूसरी बात इस सवाल का जवाब लेते दूसरा फिर लेते हैं जी बताओ सवाल का जवाब है कर्नाटक के एक विधायक भाजपा विधायक को अभी कन्विक्शन हुआ है इसी दौर में हुआ है तो ये कहना छोड़ दीजिए और मुझे एक बार बताइए ईडी जाती है 800 करोड़ आपके घर से निकलता है आप उनके पास तो जिसके घर जाती है उसी के घर से हजारों करोड़ कैसे निकल जाता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी तो है आप 10 साल में थे मोदी जी को रगड़ते रह गए तारी पार करते रह गए आपने तो उनके एक आरोप सीधे नहीं कर पाया जी मैं आया दूसरा सवाल में आया, आया, आया। देखिए नोटबंदी किया मोदी जी ने नोटबंदी जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरे देश में नहीं है क्योंकि किसको मालूम नहीं कितना नोट को प्रिंट किया कितना नोट किसके पास गया आज आज नौ साल में एक ही पार्टी पूरे देश में खर्चा कर रही है वो बीजेपी है जिगर का जग ऊपर से मालूम होता है मैं इनको कैसे कैसे ये कर रहे थे का, आप कानपुर से हैं क्या अरे हम इलाहाबादी है भाई। इनके भाई। भाई। ये जो इलाहाबादी अमरूद है ना इससे बहुत डर लगता है मुझे तो, अब जो चौसठ साल जो इन्होंने किया है बलात्कार न जनता का इनको सब मालूम है कि कैसे छपा रखता था सका था क्या काम करते हैं आप हम तो बहुत छोटे आदमी है आदमी तो छोटे नहीं है लेकिन कोई का, काम क्या करते हैं आप है? क्या काम करते हैं मेरा तो ट्रांसपोर्ट का काम है ट्रांसपोर्ट का काम है जी जगदीश भाई आया प्रतीक भाई अभी बीजेपी इसके बाद जी गुवाहाटी के एक भाई ने पूछा कि मोदी को और नौ साल दे दिए जाए गुवाहाटी के भाई ने मैं एक सवाल करता हूँ आप दो साल पहले की मोदी की वीडियो तो उठा के देखिए 
आधार कार्ड नोटबंदी हर चीज का विरोध कर देते मनमोहन सिंह आज तक एक झूठ नहीं बोले बताई बोले तो और मोदी नौ साल से झूठ ही बोल रहे हैं लगातार झूठ बोल रहे किसी ने बोला कि झूठ बोलने के लिए पहले मुंह खोलना पड़ता है वो काम में बिजी रहे जो जो काम करे आज मोदी जी उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं ये झूठ है झूठ बोलना पाप है ये इतने बड़े पद पे प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलनी चाहिए जी आ रहा मोहम्मद रफी आता आ रहा जी मेरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को जवाब है कांग्रेस से ही सवाल पूछता बीजेपी नहीं पूछते सवाल है जवाब है अभी इन्होंने बोला कि इतना ये मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे थे ये कि एक तरह से खत्म होने वाला है सब कुछ आदरणीय केजरीवाल जी के साथ मैंने काम किया दो हजार ग्यारह में इंडिया गैंस कर्मचारी सवाल पूछा यार ये बताओ ना पूरा अपना परिचय ना दो उन्होंने इतनी ईमानदारी की बात की अभी इकतालीस बयालीस करोड़ रुपए का उनके घर में जो खर्च हुआ है उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं दूसरी चीज कांग्रेस कांग्रेस के जो भाई साहब बैठे हैं महाराष्ट्र में जो सरकार गई है वो वंशवाद की वजह से गई है और वंशवाद क्या है राहुल प्रियंका गांधी सेना ये है वंशवाद एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए इस कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, इसमें बहुत से नेता हैं, उनके नाम पर सेना ये बता दे कि अमित शाह के बेटे जैसा कितने बड़े क्रिकेटर हैं, बीजेपी के राजनाथ सिंह के बेटे के लिए लगे हैं अरे भाई समझ लो ना वंशवाद बीजेपी में ज्यादा है हमारा तो एक ही परिवार है और जो देश के लिए लड़ा है मर रहा और जान दे रहा है इनका है कोई जान देने वाला आज मुझे जगदीश जी की तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है गुरु है क्या नाम है आपका पंकज मालवी पंकज मालवी तुम्हें सबसे ज्यादा उनके परेशान है कि वारे काग रहती हो क्या गरज रहे हो क्या बरत रहे हो ये हम उस धरती से आते हैं जिसमें पहली बार जो आज लाल चुनाव लड़े हो एक रिक्शे वाले पे हार गए गलत देखिए एक चीज जो मर्जी हो वो नहीं बोलेंगे एक बात ध्यान रखिए अपनी मर्यादा आप इलाहा प्रयागराज से मर्यादा ध्यान रखिए दूसरी बात प्रथम प्रधानमंत्री है वो आरा अदब से अदब से जी जनाब जवाब भाई सीधी सीधी बात है अजीत पवार जब इनके साथ महाविकास अघाड़ी के सहयोगी थे तब वो शानदार व्यक्ति थे उनके लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर थे लेकिन आज उनको भ्रष्टाचारी बता देते हैं तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है इसमें चिंता नहीं करी लेकिन आप आप सोचिए अभी अभी अरे अरे भाई तू मुंह पे कैमरा डालने से क्या होगा हर भीग रहे केजरीवाल डोंट बी एव लैक केजरीवाल बेव लैक सिविलाइज पीपल मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत पूरा कहती है लेकिन इसका जवाब दीजिए प्रतीक भाई और मैं फिर कह रहा हूँ इस पर तो जवाब देना चाहिए आपने कांग्रेस से टाइप कर लिया महाभ्रष्टाचारी आपने राजद के साथ शेयर कर लिया स्टेज जिसके सुप्रीमो कोर्ट से कन्विक्ट थे कोर्ट की जे, जेल काट के वापस आए हैं लालू यादव जी भूलना नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी कहने के लिए महाभ्रष्टाचारी